ต่อมาข้อที่6เขาได้ให้แผนภาพต้นใบขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจากแผนภาพต้นใบแสดงน้ำหนักของผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้สัมภาระที่ผู้โดยสารจะนำไปด้วยโดยมีโดยไม่มีค่าขนส่งมีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมอยากทราบว่ามีผู้โดยสารกลุ่มนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องจ่ายค่าขนส่งสัมภาระก็ก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจโจทย์กันก็ในโจทย์ข้อที่6เนี่ยคือเขาให้แผนภาพต้นใบมาซึ่งถ้าเขาให้มาอย่างนี้เนี่ยน้องก็ต้องมองออกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือใบเอ้ยทอทีฝั่งซ้ายมันคือต้นแล้วฝั่งขวาเนี่ยมันคือใบเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการบอกก็คือไอแผนภาพต้นใบเมื่อกี้เนี่ยมันหมายถึงน้ำหนักของสัมของหรือสัมภาระที่เขาเอามาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้เขาส่งฟรีถ้าค่าถ้าน้ำหนักอ่ะมันไม่เกิน25กิโลกรัมทันนะถ้าน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมจะได้ส่งฟรีแล้วเขาก็เลยอยากรู้ว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเสียค่าขนส่งสัมภาระดังนั้นเราก็มาทำความเข้าใจว่าถ้าน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมก็คือหมายถึงน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ25กิโลกรัมเนี่ยมันจะหมายถึงส่งฟรีแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเนี่ยคือเสียตังค่าส่งงั้นเราก็ต้องมองว่าถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25กิโลกรัมส่งฟรีหมายความว่าคนที่เสียตังค์ต้องส่งเนี่ยเขาจะต้องมีน้ำหนักที่มันมากกว่า25กิโลกรัมงั้นเราก็จะไปดูกันว่ามีคนที่น้ำหนักมากกว่า25กิโลกรัมอยู่ทั้งหมดกี่คนน้องก็จะต้องมองก่อนว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบที่25เนี่ยน้องก็จะต้องรู้ว่า25มันจะอยู่ในส่วนไหนของแผนภาพต้นใบเราก็ดูว่า25เนี่ยมันคือหลัก10เป็น2หลักหน่วยเป็น5แปลว่าต้นของมันเนี่ยก็ต้องเป็น2ใบเป็น5ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเป็น0ูนย์หนดังนั้น25เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้โดยเติมเลขเป็นเลข5นั่นเองดังนั้นแปลว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่แบ่งเลยว่าถ้าเรามากกว่า25เมื่อไหร่คือเสียตังน้องก็เลยจะได้ว่าคนที่เสียตังค์คนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีน้ำหนักเป็นน้ำหนักสัมภาระเนี่ยเป็น27ไงเพราะว่า7ตัวนี้เนี่ยมันคือหลัก10เป็น2หลักหน่วยเป็น7น้ำหนักเป็น27แปลว่าคนเนี้ยเสียตังค์อ่างันพี่จะวงคนที่เสียตังค์เข้าไปด้วยสีฟ้าเสร็จแล้วเราต้องการที่มากกว่า25ทั้งหมด25เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แปลว่าค่าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมากกว่า25หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า25เนี่ยมันคือมีหลัก10เป็น2ดังนั้นถ้าหลัก10ของเราเป็น3 4 5 6 7 8อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยค่าของมันก็มากกว่า25หมดเลยก็คือจะสอดคล้องกับการที่ต้นเป็น3กับต้นเป็น4ก็คือที่อยู่บรรทัดถัดไปดังนั้นเราก็สามารถนับได้แล้วว่าจะมีคนเสียตังค์อยู่ทั้งหมดกี่คนเราก็นับเลยว่ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11คนเราก็เลยจะได้มาก่อนว่าจะมีผู้โดยสารที่ต้องจ่ายค่าสัมภาระอยู่11คนแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเป็นคนเขาถามเป็นเปอร์เซนต์แล้วการที่เราจะเทียบเปอร์เซนต์ได้เนี่ยเราจะต้องเทียบจากจํานวนคนทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องไปหามาด้วยว่ามีคนทั้งหมดอยู่กี่คนซึ่งการที่เราจะหาคนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถหาโดยการนับจํานวนใบเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันมาจากข้อมูลแต่ละค่าอย่างเช่นถ้าใบเป็น0ูนย์กับใบเป็น7อันนี้เนี่ยมันหมายถึงข้อมูลเป็น0ูนกับ0ูนย์เจก็คือมีเลขอยู่2ตัวอ่ะเราก็ทำการหาจำนวนทั้งหมด
โดยการนับแค่ใบนะเหมือนต้นเนี่ยมันเป็นแค่การย่อมาว่าหลักแรกเป็นอะไรแต่ใบเนี่ยมันคือค่าที่มาจากตัวเลขแต่ละตัวอ่ะพี่ก็นับว่ามีทั้งหมดกี่คนก็นับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าเราก็จะรู้แล้วว่ามีคนทั้งหมดอยู่ยี่สิบห้าคนพอเรารู้แล้วว่ามีผู้โดยสารต้องจ่าย11คนจากผู้โดยสารทั้งหมด25คนเราก็จะสามารถทําการหาเปอร์เซนต์ของผู้ที่ต้องจ่ายค่าขนส่งสัมภาระได้แล้วเราก็ทําโดยการนําเอา11หารด้วยคนทั้งหมดคือ25อยากให้เป็นเปอร์เซนต์ก็ต้องคูณด้วย100เข้าไปแล้วเราจะทําการตัดเลขได้25ไปหาร100จะเหลือ4ครั้ง11คูณ4กลายเป็น44ข้อนี้ก็เลยตอบ41เท่าที่ตอบ44เซโอเคนะสรุปว่าข้อนี้เนี่ยถ้าเขาให้แผนภาพต้นใบมาแล้วเขาบอกว่าคนที่มีน้ำหนักสัมภาระมากกว่า25ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสียตังค์เราก็มองก่อนว่า25เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ของแผนภาพต้นใบดังนั้นคนที่อยู่ถัดมาก็จะมีค่ามากกว่าแล้วแถวถัดไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่า25ทั้งหมดเราก็เลยสามารถนับออกมาได้ว่าคนที่ต้องเสียตังค์ค่าขนส่งสัมภาระเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด11คนแต่ข้อนี้เขาถามเป็นเปอร์เซนต์เราก็เลยต้องไปหาด้วยว่าจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเวลาเรามีแผนภาพต้นใบแล้วเราอยากรู้ว่าทั้งหมดมันมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทำโดยการนับจำนวนใบเราก็เลยไปนั่งนับจำนวนใบทั้งหมดมาแล้วเราก็จะได้มาว่ามีทั้งหมด25ก็คือจะมีคนทั้งหมด25คนเราก็เลยคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้แล้วว่าการหาเปอร์เซนต์ก็นำา11คนที่เราสนใจหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดก็คือหาร25อยากได้เป็นเปอร์เซนต์ก็คูณ100แล้วคิดเลขออกมาได้เป็น44ดังนั้นเราก็เลยตอบได้ว่าจะมีเปอร์เซนต์ของคนที่ต้องจ่ายค่าขนส่งสัมภาระอยู่44เปอร์เซนต์นั่นเองรักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า A คูณ A คูณ A N N ตัวหรือ A บวก